Bene amici, finalmente la comparativa tra MacBook Pro da 15 pollici. Voi sapete, io ormai da tanti anni uso questo eh, portatile. Qui ho il mio 2016, poi vi parlo delle specifiche hardware. Qua in mezzo ho invece il PC che mi ha dato Apple da provare. È un 2018, ma ancora con la scheda video, eh, non la Vega 20. Quindi non quella che ho opzionalmente messo su invece l'ultimo MacBook Pro 15 che eh, è mio, l'ho comprato e ha proprio la Vega 20 come scheda video ma partiamo subito con la configurazione dell'hardware um, qui ho ovviamente software uguale su tutti e tre i PC tra l'altro li ho caricati al 100% li ho usati in maniera parallela fino adesso anche per fare vedere in parallelo la batteria come si comporta comunque qui ho un i7 con 16 GB di RAM e la Radeon Pro 4 e 60 uh, quello che mi ha dato apple è con l'i9 da 2,9 gigahertz uh, processore di ottava generazione mentre generazione precedente per quanto riguarda il 2016 32 gigabyte di memoria ram con la radeon pro 560 con 4 giga di uh, memoria video mentre la Uh, configurazione dell'ultimo portatile che poi è il mio ufficiale anche qua i9 che va configurato separatamente con 16 GB di RAM e anche qua la Vega 20 con 4 GB di uh, memoria um, video RAM che anche questo è un upgrade per quanto riguarda l'SSD 512 GB per il mio vecchio Mac, per il mio nuovo Mac, perché io ho quell'esigenza, poi fai il grande disposto su NAS, quindi per lavorare mi va bene questo taglio, ma addirittura il taglio più grande è quello da 4 TB sul Mac che mi ha dato Apple. E ragazzi, l'SSD da 4 TB costa uno sproposito, se andate a configurarlo... 4.000 euro, poi faremo un ragionamento sui prezzi, se avete capito bene, 4.000 euro, questa è una macchina da 8.000 euro, ma devo dire che ha un SSD incredibilmente veloce. Guardate la velocità del mio 2016 eh, con il test disk speed, va dai, eh, diciamo in scrittura, 1800 megabyte secondo in lettura 2000 mentre fa addirittura 2006 2007 sia in lettura che in scrittura il disco da 4 terabyte con punte veramente altissime quando va a scrivere um, alcuni alcuni file mentre per quanto riguarda il mio ssd che da 512 in scrittura e in lettura è simile a quello del 2006 e 16 quindi stiamo sui 1008 in scrittura e circa 2005 2006 in lettura quindi più veloce in lettura ma in scrittura più o meno siamo lì veramente impressionanti le eh, prestazioni di questo ssd da 4 terabyte costerà un botto ma no non dico che li vale ma verrà veramente veloce invece vi faccio vedere come viene riprodotto il video in 4k su premiere io uso premiere come benchmark perché è il programma che uso quotidianamente per montare lo usano tantissimi professionisti perché eh, perché se bisogna essere interoperabili tra mondo windows e mondo mac è l'unica soluzione perché final cut tutti dicono molto bello io personalmente non lo uso non l'ho mai usato quindi dovrei imparare un nuovo software e sinceramente sì dovrei farlo ma non ho mai tempo di farlo quindi uso premiere come fanno tantissimi miei colleghi e ragazzi sostanzialmente vi dico che premiere va più o meno uguale con tutte e tre le configurazioni guardate sto andando avanti un pochino in questo video che ripeto è un 4k a 60 frame per secondo girato da iphone se non sbaglio e lo uso come benchmark perché fa iphone dei video veramente pesanti uh, vengono gestiti bene non ho visto sostanziale differenza tra le tre macchine invece la differenza dov'è qua vedete qua è iniziato lo schermo nero perché uh, è andato su quello spezzone di file in 4k hdr 60 frame per secondo che mette in crisi un po tutti i mac anche qua con il 2018 uh, i 9 uh, vedete un pochino meglio ma neanche tanto anche qua vedete se chiodato la timeline sta andando avanti eh? anzi facciamo così così siamo sicuri che stia andando avanti ma vedete che il frame rimane fisso e stessa cosa anche su questo nuovo pc con la vega 20 tra l'altro adesso vi avvio il monitor della gpu
Cronologia GPU aperta su tutte e tre macchine, qua un bug, guardate, non so perché, con la Vega 20, ma eh, Cronologia GPU è un programma proprio di Apple, non me la fa vedere, stranamente, però fino a ieri funzionava e comunque mi faceva vedere che la Vega 20 lavora, ma come vedete non c'è una sostanziale differenza tra queste tre macchine quando si va a montare i video. Um, e allora vediamo se c'è differenza quando si vanno a renderizzare i video. Stoppo tutto. Nel frattempo piccolo accenno alle temperature. Devo dire che i 9 scalda più degli 7 del mio 2016 se metto la mano qua eh, il pc è molto caldo e questo è un difetto che trovo sui macbook pro che è vero che avendo la scocca in alluminio vanno a dissipare sulla scocca ma qua sotto eh, il pc quando si usa tanto diventa veramente molto caldo ma anche l'aria che esce dalle fessure di ventilazione adesso sentite le ventole stanno girando parecchio, non sono mai troppo fastidiose se non quando sono veramente sotto tanto carico, tanto stress e allora la ventola si sente parecchio, però tendenzialmente sono tarate per girare a una velocità bassa, ma scotta, l'aria che c'è di qua dà fastidio, quando si lavora tenendo il pc sulle gambe, beh, è fastidioso. Non dà mai fastidio quando si scrive o quando si usa il trackpad perché la temperatura alta è qua in alto, però mh, è da segnalare questa, mh, questa cosa. Ok, vi stavo parlando di tempi di rendering, tra l'altro eh, il sistema operativo è lo stesso su tutte e tre le macchine perché ho fatto un clone dalla prima macchina, ma come vedete sto usando il tema scuro sul mio 2016 che con questa versione di eh, OS è possibile settare non ho ancora capito se mi piace di più o di meno riposo un po' più gli occhi ma a volte ci sono delle incoerenze grafiche soprattutto per quanto riguarda mail quando arrivano delle mail particolari si vedono con sfondo bianco invece il resto è nero non mi fa impazzire comunque dicevamo qua un video da eh, 5 minuti e mezzo che non è questo è stato renderizzato in 3 minuti e 3 secondi Qua è stato renderizzato in 2 minuti e 47 secondi, qua è stato renderizzato in 2 minuti e 57 secondi. Quindi sostanzialmente una differenza più di disco che di processore e di scheda video perché le performance sono più o meno lì. Ripeto, è anche Premiere che è ottimizzato male, che è molto processore centrico, ma a me questo upgrade da un punto di vista montaggio video non è servito tanto. Ma adesso vi parlo di display, questo è un video 4K HDR e parlo anche di audio. Questo è il mio 2016. Questo è il 2018 senza scheda video Vega. questo è il mio con la scheda video vega allora vi dico subito che da un punto di vista audio non c'è nessuna differenza sentite uguali sempre un ottimo audio perché le casse sono comunque sopra per quanto riguarda invece le, um, il monitor qua abbiamo il true tone e devo dire che quando ci sono dei filmati particolari quando bisogna lavorare bene sulle immagini con i colori di fino beh la differenza si vede perché il true tone abbassa e adatta automaticamente la luminosità alla luminosità ambientale invece una cosa che è cambiata tanto e qua lo apprezzo tanto è la tastiera sentite il rumore del 2016 e sentite il rumore del 2018 e sentite il rumore del 2018 versione 2 sì, è sempre meglio perché la rumorosità è andata abbassandosi e soprattutto l'affidabilità dovrebbe essere aumentata. Io sul mio 2016 ho dovuto far cambiare la tastiera ben due volte in assistenza, assistenza Apple sempre fantastica, però sono dovuto passare in assistenza. Invece il trackpad che avevo un pochino criticato nella mia recensione del MacBook Pro da 15 perché è troppo grande, in realtà dopo essermici abituato lo trovo veramente fantastico, il dito scorre bene, poi il eh, feed eh, elettronico mi piace tantissimo, insomma bello, bello, il trackpad mi piace un sacco. Ma adesso, ebbene sì, lo faccio, gioco a Fortnite che avvio contemporaneamente su tutti e tre PC, così vediamo anche la velocità di apertura di un'applicazione, come vedete eh, i due eh, macchine, due macchine con l'i9, voglio dire, hanno un boost in più, non esageratamente diverso rispetto al, um, all'i7 
7 di generazione precedente aspettiamo giochiamo e vi dico il frame rate devo giocare un pc alla volta perché non si può fare più accessi contemporaneamente nella lobby siamo a 50 fps Andiamo al gioco 120 in caricamento E siamo attorno ai 50 nel, nel gioco Vediamo se rimangono costanti 50 frame per secondo Sì Rimangono costanti anche quando c'è Un pochino più di grafica Vediamo un attimo No Basta Basta giocare a Fortnite <ride> Già dalle voci Mi stanno girando le scatole Ma lo uso come venture Visto che ci giocano in tanti Vabbè Anche qua 7 senza limite il frame rate mostra fps sì è tutto qua in alto qualità mettiamo in epico insomma i settaggi dovrebbero essere uguali vai di gioco beh qua si fa sentire la differenza della scheda video guardate 30 fps nella lobby quindi molto meno rispetto alla vega 20 vediamo quando si avvierà il gioco Mentre sono in attesa di giocatori, anche qua provo a muovermi un pochino e frame rate decisamente più basso. Guardate là, 30, 25, 33, 34, insomma una media più o meno di 33, 34 fps. Quindi, beh, un buon 40% in meno. Proviamo sul mio vecchio 2016. Lobby 28. 30 frame per secondo quindi decisamente meno applica indietro e vediamo un po' qua non so perché qua mi sono perso la parte iniziale ma siamo intorno ai 35 fps mi butto giù dal bus vediamo di arrivare in fretta in basso perché mi sa che sulla terraferma i frame rate scendono guarda anche qua 12 13 22 9 8 veramente eh, veramente inizia a scattare parecchio quando inizio a muovermi un pochino, insomma una media di 20 frame per secondo. Direi che ho giocato abbastanza a Fortnite e sui giochi, sì, beh, sui giochi la differenza si sente parecchio. Il problema è, ma che cavolo si gioca col Mac? Ma vediamo se la scheda di rete ha subito dei cambiamenti, speed test, prima sul mio, poi su quello di Apple, chissà mai che lo abbiano dopato, e poi sul mio bis. Comunque no, non l'hanno dopato. Perché, come vedete, i risultati sono sostanzialmente comparabili. Ma guardiamo la batteria, li ho usati parallelamente dal 100% fino ad ora, 30% l'i7, 34% l'i9, che um, essendo di ottava generazione nell'uso office quotidiano, insomma quando non si chiede tanto alla scheda video dedicata, consuma effettivamente un pochino meno, mentre 23% per quanto riguarda il Vega 20, probabilmente questa scheda video richiede parecchie risorse in, uh, in più. Ma adesso direi di parlare... Sì, dobbiamo parlare di prezzi. Allora, sono andato sul configuratore, mi ricordo che il mio vecchio 2016 era stato comprato già con upgrade di memoria della scheda video e anche di, di modello e l'avevo pagato 2.900 euro. Questo 15 pollici costa uno sproposito perché di base è già 3.400 e c'è stato un innalzamento di prezzo, poi mettendoli 9 eh, si alza ancora 3.700, 32 GB di RAM 4.200 e la SSD da 4 tera ha un prezzo veramente immorale, 3.800 euro, lo dicevo prima, quasi 4.000 euro per una configurazione da 8.059 euro per sostanzialmente avere sì un disco molto più capiente ma avete visto lato prestazioni invece il mio eh, 2018 che invece ho configurato con 16 giga di ram ho lasciato la ssd base da 512 che abbiamo visto è un po più veloce di quella del 2016 ma neanche poi tanto ma ho messo la vega 20 quindi 420 euro in più 4.159 euro che dai 2.900, quasi 3.000 del mio Mac del 2016, beh, c'è un bel aumento, 1.200 euro in più. Mi ricordo ancora la recensione di questo Mac, fece molto parlare, molto discutere, perché io giustificai i 3.000 euro spesi e sono ancora qua a giustificarli perché sostanzialmente io, che sono un libro professionista, l'ammortizzo, il mio tempo medio di utilizzo delle macchine è di, quel, è di due anni e in due anni i 3.000 euro riesco a ammortizzarli ma sinceramente adesso si sta un po' esagerando con i prezzi perché non dico questo che ha l'ardista 4 tera che voglio dire lo compreranno probabilmente in pochi ma anche questo che 
ha solamente la Vega 20 che abbiamo visto, sì, da un boost di prestazioni, ma in poche applicazioni, in quelle ottimizzate, non sono ancora tutte ottimizzate, per esempio per il mio uso è sostanzialmente inutile, beh, 4200 euro iniziano a essere pesanti, ma perché io continuo a apprezzare Mac? Per il sistema operativo, perché hardware e software lavorano benissimo insieme e come avete visto il fatto di cambiare hardware in maniera abbastanza importante, quindi passare da un, una macchina del 2016 a una macchina del 2018, fine 2018, beh, non porta sostanziali cambiamenti alle prestazioni, perché il sistema operativo riesce un po' a livellare tutto, ma vi dirò di più, quando ho usato il MacBook Air o il MacBook Pro da 13 o anche il MacBook, le prestazioni sì, sono ovviamente ehm, proporzionali all'hardware, ma non così così proporzionali come nel mondo Windows dove se um, si cambiano i componenti si comprano dei componenti più prestanti le prestazioni aumentano molto di più esponenzialmente nel mondo Mac questa cosa è un po' meno vera e questo forse favorisce il fatto uh, di chi ha macchine un po' più vecchiotte che comunque rimangono performanti ma magari fa storcere un po' il naso se si va a comprare l'ultimo modello quello strafigo, quello al top e ci si rende conto che sostanzialmente le prestazioni sì sono migliori ma non sono nemmeno così esageratamente migliori sì però adesso una tirata d'orecchie a apple perché beh perché nel 2018 non mi ricordo più in che mese quando erano stati annunciati i macbook pro con finalmente il processore di ottava generazione sono corso a comprarlo sì perché vi dicevo io li cambio ogni due anni il mio era del 2016 non che avessi bisogno di cambiarlo ma vabbè è un po la scimmia un po la voglia di avere eh, sempre l'ultimo modello e poi quanto è stato due mesi dopo tre mesi dopo insomma troppi pochi mesi dopo apple tira fuori un ulteriore upgrade con la possibilità di montare le nuove schede video e qua è qua un po un colpo al cuore perché ho dovuto eh, rivendere il mio che avevo appena comprato perderci un sacco di soldi di comprare il nuovo ok è stata una scelta mia ma voglio dire compro un mac che è stato appena aggiornato dopo tre mesi mi esce il successivo ulteriore aggiornamento con la possibilità di una nuova scheda video che abbiamo visto a me non serve però voglio dire è comunque un po di potenza in più insomma a questo giro no apple non mi ha deluso ma i prezzi stanno veramente diventando altissimi e io amo questo sistema operativo amo la stabilità anche se sinceramente si inchioda anche lui amo l'ecosistema amo tutto però eh, però inizio a pensare che un windows pari prestazioni costa veramente molto meno e ormai anche i windows iniziano a essere finiti bene così il problema è, rimane windows boh, vabbè Ciao!